はい谷内です本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます今日もですね美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思いますそれではよろしくお願いしますはい、えー、今日のテーマはですね、えー、口元のたるみを改善するマッサージという,う,う話をさせていただきますはい、えー、口元のたるみと言いますとですねまあこの辺ですよねこの辺この辺ですよねこうピッてこうなるみたいなねはいあのなんかこう口元がなんか下がってきたっていうんですかねこの何ですかあとはこう何ですかこう歪んでたりとかね、えー、そういったたるみだとかちょっとこう50代ぐらいになってくるとちょっとこう何て言ったらいいのかなへにゃみたいなね感じになっている方がおられるかもしれないんですけれどもこれをご覧のあなたがですねもしそういうのが気になるのであれば今から紹介するマッサージをぜひやってみてください、はい、でポイントとなるのはですねこの筋肉のこの真ん中のこれ見,てく見てくださいこれなんかここ集まってるじゃないですかこの口角の横の部分これ、射軸点って言います。射軸点。射軸って車の軸です。射軸点ですね。はい、というふうに、まあ、用語がありまして、まあ、集まってんだよって感じですね。はい。この辺。なんで、この部分を柔らかくすることによって、えー、口元、の動きを良くしますでそうすることで、えー、むくみ老廃物が流れて、えー、ケット引き締まるというものですね、はい、じゃあ射軸点はねどうやって動かすんですかっていうと、まあ、この口角のちょい横この辺を、まあ、また指3本で、ね、ピタッと合わせといてちょっと圧迫しますそしてこのようにぐるぐるっと回しますでこの時につながっている筋肉が全部こうまんべんなく動いてるっていうのをイメージしながら動かしていってくださいただ漠然とこうやって回してても意味がないです、はい、あの僕の動画をご覧いただいててあの間違えたやり方をやってる方のもう8割ぐらいはあの皮膚動いてるだけなんですよ、うんいやその小顔スイッチっていうのは筋肉を動かすことに意味があるのであってその皮膚をスライドさせても何の意味もないんですよね、はい、で特にこの車軸点を動かす、えー、やり方っていうのはこの皮膚の滑走でごまかされやすいですけど中の筋肉を動かしてるんだっていうのをイメージしてください、はい、そのために、えー、こういったものを見せてるわけですからね、はい、これをよく覚えておいていただいてここに指当ててんだっていうそういったイメージを持って動かしてあげてください反対側もこっちですねこういう感じで動かしてあげると、うんはい、でこれをある程度の時間ですねまあ15秒30秒1分でやっていただいてでビフォーアフターを確認してくださいそれで口元のたるみがなんかシュッとしてるなとなんか動かしやすいなとなってればこれはうまくいったってことなんでそ,れをそのやり方を継続してやればもっと良くなるということです、はい、12回やってね諦めるんではなくて何回もチャレンジしてみてくださいだんだんマッサージっていうのは上手になっていきます、はい、継続が大事ですはい、はい、この動画は以上です口元のたるみのを改善するマッサージについて説明させていただきましたはいえー、チャンネル登録またの方はこの辺のボタンを押していただいて、えー、ベルボタンも押してください通知が届きます、はいえー、何か質問ありましたら、えー、コメント欄に書いてください、はい、それでは失礼します